നമസ്കാരം കോവിഡ് ബാധിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് മരിച്ച പോത്തങ്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ അസീസിന് എങ്ങനെയാണ് രോഗം പിടിപെട്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല വിദേശ യാത്രയോ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിവരുമായോ യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമില്ല ഇതോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് രോഗം പിടിപെട്ടതെന്നത് സംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായി ഇരിക്കുകയാണ് വിദേശ സമ്പർക്കം ഒന്നുമില്ലാത്തത് സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കമാണോ എന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ സംശയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജലദോഷത്തിന് ചികിത്സ തേടിയാണ് അബ്ദുൾ അസീസ് എന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വീടിനടുത്തുള്ള വേങ്ങാട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യം ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നത് എന്നാൽ അസുഖം ഭേദമാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതിനെ തുടർന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് അസീസിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആദ്യ പരിശോധനയിൽ അസീസിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ രോഗാവസ്ഥ വഷളായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമത് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് റിട്ടയർഡ് എ എസ് ഐ ആണ് മരിച്ച അബ്ദുൾ അസീസ് ഇദ്ദേഹം വിദേശ യാത്ര നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ രോഗബാധിതരുമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല മാർച്ച് അഞ്ചാം തീയതിയും ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയും ഇടയിൽ വിവാഹ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്ത പ്രാർത്ഥനകളിലെ ആൾ സാന്നിധ്യവും ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി വളരെ വഷളായിരുന്നു ശ്വാസകോശ സംബന്ധവും വൃക്ക സംബന്ധവുമായ അസുഖങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് രോഗബാധ പിടിപെട്ടതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അബ്ദുൾ അസീസിന്റെ ആദ്യ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രി അധികൃതരെയും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നടത്തിയ രണ്ടാം സ്രവ പരിശോധനയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് വീടിന് അടുത്തുള്ള വേങ്ങോട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജലദോഷവുമായാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയത് ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില വളരെ മോശമായി തുടരുകയാണെന്ന് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മരിച്ച അബ്ദുൾ അസീസ് വീടിന് അടുത്തുള്ള മരണച്ചടങ്ങിലും കല്യാണത്തിനും പങ്കെടുത്തിരുന്നതായും സഹകരണ ബാങ്കിൽ എത്തിയിരുന്നതായും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാലമുരളി അടക്കമുള്ളവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ബാങ്കിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റിട്ടയർഡ് എ എസ് ആണ് അബ്ദുൾ അസീസ് ഇയാളുടെ മകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരിയാണെന്നും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരെ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് വിദേശയാത്രയോ വിദേശത്ത് നിന്നുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കമോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളതായി യാതൊരു വിവരവുമില്ല അസീസുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ എല്ലാവരോടും ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് കേരളത്തിൽ മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയിൽ ഇപ്പോഴും ദുരൂഹ തുടരുന്നത് ഏറെ ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് കേരള ജനത ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത